আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স মোটিভেটেড সেলফ ওয়ার্ক লাইফ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আজকে আমরা শিখব সিনকেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি সিনকেস কিভাবে করতে হয় সিনকেস যদি আমরা না করি তাহলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে तो देरी ना कर चलो आप भिडियो शुरू करी तरह रखी हमार चानलटी एखो जरा सबसक्राइब करें ना प्लिज दया चैनल सबसक्राइब कर पशे थकूँ पशे थका बेलैकन प्रेस कर दिन तबार आगे सर्वशेष आपडेट भिडियोगल आनी पे जा कथा भिडियोगल বিজ্ঞানারদের জন্য খুব ভালো একটি হেল্পফুল ভিডিও এগুলো এখান থেকে অনেক কিছু তারা শিখতে পারবেন আপনারা যারা বিজ্ঞানার আছেন আর গার্মেন্টসে জব করবেন এরকম মন স্থির করছেন বা চাকরি করতেছেন নির্দিষ্ট একটি গণ্ডির ভিতরে আছেন আপনার দ্বারা সম্ভব না সব জায়গার কাজের ইনভাইরনমেন্ট বা কাজ সম্পর্কে অবগত হওয়া তো আমি আশা করব আমার ভিডিও প্রতি প্রত্যেকটা ভিডিও যদি আপনি মনোযোগ সহকারে দেখেন যারা কাজ করতেছেন গার্মেন্টসে চাকরি করতেছেন তাদের জন্য খুব ভালো মানের একটা এফোর্ট হবে এবং এখান থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন যেটা আপনার কর্মজীবনের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার এক্সপিরিয়েন্স লাইফটা খুবই এক্সপেন্সিভ হবে মোট কথা তো চলুন আমরা সিনকেস নিয়ে আলোচনা করি प्रथम आसकेस संकुचित जिन जो फेब्रिक मानुफैक्चारिंग करी से फेब्रिक हम नीट फेब्रिक हम फेब्रिकर स्ट्रेंथेबिलिटी थे एक रकम যখন এই ফেব্রিকটা নির্দিষ্ট একটি প্রসেস কমপ্লিট হওয়ার পর একটি জায়গায় এসে স্থিতিশীল হয়ে যায় তখন এটা সংকুচিত হয় এটা হলো হানড্রেড পারসেন্ট কটন ফেব্রিক যেগুলো বা নির্দিষ্ট একটা কম্পোজিশনে ফেব্রিকের যে কম্পোজিশন আছে যেমন হানড্রেড পারসেন্ট কটন বা হানড্রেড পারসেন্ট পলেস্টার এরকম ভেবে বা হানড্রেড পারসেন্ট আপনার ইয়ে থাকে রেয়ন থাকে ফিফটি পারসেন্ট কটন ফিফটি পারসেন্ট পলেস্টার এরকম থাকে তো প্রথমে আমরা সিনকেস নিয়ে আমরা শিখব যে সিনকেসটা তাহলে ফেব্রিকের সংকুচিত সম্প্রসারণ এটা ক্যালকুলেশন করে এটাই হলো সিনকেস সম্প্রসারণ হলো বিস্তৃত হওয়া আর সিনকেস অর্থাৎ সংকুচিত হওয়া তো এটা যে কোনো ফেব্রিকের ক্ষেত্রেই হতে পারে তো বেশিরভাগ বেশি প্রবলেম হয় বা আমরা যেটা প্রবলেম ফেস করি সেটা হলো ল্যাকরা ফেব্রিক যে সমস্ত ফেব্রিকে ল্যাকরা আছে সেগুলো সিনকেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সিনকেস অনুযায়ী আমাদেরকে প্যাটার্ন অ্যাডজাস্ট করতে হয় এবং শুধু তাই না যেগুলো যে সমস্ত ওয়ার্ডারগুলি আমাদের ওয়াশ থাকে গার্মেন্টস ওয়াশ থাকে ये गार्मेंट्स वाश फेब्रिकगल अवश्य सिनकेसटा खूब गुरुत्व सहकारे देखते हैं तो धरून हमारे नीट फेब्रिक सिंगल जार्सि धरे ही बुझी बुझाई तो सिंगल जार्सि एक सौ षाट जी एस एम फेब्रिक वो आशी जी एस एम फेब्रिक ये फेब्रिक फैक्ट्री इन हाउस हो कांग कर गार्मेंट्स मैनुफैक्चारिंग करार्जन तो ये प्रथम क्य करब আমি টেন পারসেন্ট রুল সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে সিনকেসের জন্য আমি আমি কাটিং করব কিভাবে কাটিং করব সেটা হলো ফিফটি ইন ফিফটি সিএম বাই ফিফটি সিএম অনেকে পঁচিশ সিএম বা পঁচিশ সিএমও করে তাতেও সমস্যা নাই ধরুন আমি ল্যাম্পে একটি টুকরা নিলাম একটি রুলের ল্যাম্প ফিফটি সিএম আমি মার করলাম প্রথম এইজ তারপরে দ্বিতীয় এইস আমি ল্যাম্পে মার করলাম ফিফটি সিএম তারপর আমি উইথ নিব প্রথম এইস 
এখানে মেনশন করলাম এবং সেকেন্ড এইস এখানেও মেনশন করলাম ফিফটি সিএম তাহলে আমার লেন্থ এবং উইথ দুটাই আমি ফিফটি সিএম করে নিলাম নেওয়ার পর যদি আমার গার্মেন্টস ওয়াশ হয় তাহলে এটি আমি ওয়াশ ফ্যাক্টরিতে পাঠাবো এবং আমার কমপ্লিট গার্মেন্টসটা কি ওয়াশ এটি কি নর্মাল ওয়াশ এনজাইম ওয়াশ কোলডাই পিগমেন্ট ডাই বা ডিপ ডাই অথবা অ্যাসিড ওয়াশ যেই হোক ওই অনুযায়ী আমি এই যে আমি টুকরাগুলা করলাম এই টুকরাগুলাকে আমি ওয়াশ ফ্যাক্টরিতে প্রোভাইড করব করার পর আমি ওয়াশ ফ্যাক্টরি থেকে নিব নেওয়ার পর আমি প্রথমে চেক করব যে আমার আমার যে অ্যাপ্রুভ স্ট্যান্ডার্ড যে শেডের যে স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিল আছে কি না এখানে আমি তো টুকরা দিছি ওয়াশ করার জন্য তাহলে এটা আমার অ্যাপ্রুভের সাথে মিল থাকা লাগবে কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা অ্যাপ্রুভ স্ট্যান্ডার্ডের সাথে অবশ্যই অবভিয়াসলি মিল থাকতে হবে কারণ হল আপনার যে অ্যাপ্রুভ স্ট্যান্ডার্ড আছে তার থেকে যদি আপনার এই শেড স্ট্যান্ডার্ডটা সরে যায় অর্থাৎ যে টুকরাটি আপনি দিয়েছেন তাহলে ওয়াশটা নির্দিষ্ট প্যারামিটারে হয় নাই কারণ আপনি তো কমপ্লিট গার্মেন্টসগুলো আপনার অ্যাপ্রুভ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী করবেন তা আপনি যদি কম বা বেশি করেন তাহলে আপনার সিনকেস ঠিক থাকবে না কারণ আপনি এইভাবে আপনি ওই সিনকেসটা দেখে আপনি প্যাটার্ন অ্যাডজাস্ট করবেন দেন আপনি মাল কাটিং করবেন এই জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ওয়াশ ফ্যাক্টরি থেকে যে টুকরাগুলো আসবে প্রথমত আমি মিলাই দেখব আমার অ্যাপ্রুভ স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিল আছে কি না সেট তারপর আমি এটাকে মেজারমেন্ট করব অনেকে আয়রন দিয়ে মেজারমেন্ট করে তবে এখানে দুইভাবেই করা যায় একটা হলো আয়রনের আগে আমি মেজারমেন্টটা মেনশন করলাম একটা হলো আয়রনের পরেও করা যায় দুইভাবে করলে ভালো কেউ কেউ একভাবে করে তো ধরুন আপনি একভাবেই করবেন তাহলে আপনি যে প্রথম ওই যে ফিফটি সিএম বা ল্যাম্প ফিফটি সিএম উইথ আপনি দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট যে কোনো একটি ফেব্রিক নিব যেটা আমরা সিন কেস করব এখানে স্কেল দিয়ে আমরা লেন্থ ফিফটি সিএম এবং উইথ ফিফটি সিএম অনুযায়ী আমরা মার্কিং করলাম তো মার্কিং করার পর এবার যদি এটা আমার ওয়াশ গার্মেন্টস হয় সেক্ষেত্রে ওয়াশে পাঠিয়ে দিব আর যদি গার্মেন্টসে কোনো ওয়াশ না থাকে তাহলে এটা আমি নর্মাল এমনি স্টিম আয়রন দিয়ে আমি দেখব কতটুকু সিন করে তো দেখার পর আমি যে রিপোর্টটা করব সিনকেস রিপোর্ট সেই রিপোর্টে আমি লিপিবদ্ধ করব সেটা আসে কত ধরুন আপনি ল্যাম্প ফিফটি সিএম এর জায়গায় আপনি পেয়েছেন সাতচল্লিশ সিএম তাহলে থাকলে কত তিন সিএম মাইনাস হয়ে গেছে কোথায় এটা ল্যাম্পে তাহলে আপনি রিপোর্টে লিখবেন ল্যাম্প বিফোর ছিল ফিফটি সিএম আপনার ওয়াশে এটা হয়েছে সাতচল্লিশ সিএম তাই মাইনাস থ্রি সিএম এইবার এই তিন সিএমকে তিন সিএমকে ভাগ দেবেন পঞ্চাশ দিয়ে দিয়ে পার্সেন্টেজ দিলেই আপনার পার্সেন্টেজটা বের হয়ে আসবে এটা হলো লেন্থ ওয়াইস বের করলাম এইবার আসবো আমরা উইথ ওয়াইস উইথে আমরা দিছিলাম কত পঞ্চাশ সিএম ধরুন আমি বিভোর ওয়াশে দিছিলাম পঞ্চাশ সিএম আফটার ওয়াশে গিয়ে পাইছি আমি ছিচল্লিশ সিএম তাহলে আমার ডেভিয়েশন আসছে হলো মাইনাস ফোর সিএম এবার এই ফোর সিএমটাকে আমি ফিফটি সিএম দিয়ে কনভার্ট করে আমি পার্সেন্টেজ বের করবো যেটা সেটাই পার্সেন্টেজ আশা করি পার্সেন্টেজ কীভাবে বের করতে হয় এটা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি সবগুলো রুলের ফেব্রিক আপনার স্ট্রাকচার একরকম নাও হতে পারে হয়তো আপনি একটি রুলে পেয়েছেন লেন্থেও মাইনাস সিস্টেম মাইনাস আরেকটি রুলে গিয়ে পাইছেন আপনি লেন্থে প্লাস সিস্টেম মাইনাস আরেকটি রুলে গিয়ে পাইছেন লেন্থে মাইনাস লেন্থে প্লাস সিস্টেম মাইনাস এইবার আপনি 
ই করবেন আপনি টেন পার্সেন্ট যে সিম কেসটা চেক করছেন যদি এখানে আরেকটি বিষয় আমি স্কিপ করে গেছি এটা শুধুমাত্র ওয়ান কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আপনার ফিফ টেন পার্সেন্ট সিম কেস অ্যালাউ যদি হানড্রেড পার্সেন্ট কটন হয় বা হানড্রেড পার্সেন্ট পলেস্টার হয় সেক্ষেত্রে আপনার জন্য এটা অ্যালাউ টেন পার্সেন্ট সিম কেস আপনি করবেন দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে যদি ল্যাকরা থাকে টান দিলে ফেব্রিক বাড়ে ভিতরে ল্যাকরা স্প্যান্ডাক আছে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই যদি ওয়াশ গার্মেন্টস হয় হানড্রেড পার্সেন্ট রুলের আপনার সিম কেস চেক করতে হবে এবং প্রপার রিপোর্ট করতে হবে আচ্ছা এইবার আসেন আমি ল্যাকরা ফেব্রিক হানড্রেড পার্সেন্ট রুলে সিম কেস আমি করলাম এবং ওয়ান কম্পোজিশন ফেব্রিক আমি টেন পার্সেন্ট করলাম এখন আমি কি করি আমি রিপোর্ট করছি এইবার আমি প্যাটার্নটা সেইভাবেই করব যেভাবে করলে আমার মেজারমেন্ট ঠিক থাকবে এখন কীভাবে মেজারমেন্ট করলে ঠিক থাকবে ধরুন ল্যাকরা ফেব্রিক আপনি প্যাটার্ন ক্যাটাগরি করতে হবে প্যাটার্ন ওয়ান প্যাটার্ন টু এটা কেন যেহেতু আমাদের রুলগুলো কিছু রুল আসছে লেন্থে প্লাস চেষ্টা মাইনাস উইথে মাইনাস আবার কিছু আছে উইথে প্লাস লেন্থে লেন্থে উইথে মাইনাস লেন্থে প্লাস এই যে বৈষম্যটা আমি এইবার এগুলোকে ফ্যামিলি করব প্যাটার্ন ওয়ান প্যাটার্ন টু প্যাটার্ন থ্রি প্যাটার্ন ফোর পর্যন্ত হতে পারে এটা আপনার ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই আপনি তার প্যাটার্ন বানাবেন না এটা মার্কারে ই করে দিবে বা প্রয়োজন বোধে অনেক ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন যারা অটো প্যাটার্ন কাটার আছে এই সমস্ত তারা অটো প্যাটার্নগুলো কেটে ফেলে লেখাই থাকে প্যাটার্ন ওয়ান ধরুন লেন্থে প্লাস টেস্টে উইথে মাইনাস এটা আপনি একটা ফ্যামিলি করলেন এখানে আসা হলো আপনার একশো রুল এটা সিনকেস কত এভারেজ এইবার আমি আর একটা কথা বলি আমরা যে রিপোর্টটা করলাম এইবার আমি বের করব যে টোটাল আমি পঞ্চাশটা রুল আমি চেক করছি আমার লেন্থে এভারেজ মাইনাস আছে ফাইভ পারসেন্ট উইথে মাইনাস আছে এভারেজ থ্রি পারসেন্ট এই যে ফাইভ পারসেন্ট এবং থ্রি পারসেন্ট এই অনুযায়ী আমি প্যাটার্ন গ্রুপ করব এটা বলে প্যাটার্ন গ্রুপ আমি প্যাটার্ন গ্রুপ করব গ্রুপ এ আমার এই সিনটেজে চলে যাবে এই অনুযায়ী আমার মেজারমেন্ট দিয়ে আমি ওইভাবে প্যাটার্নগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিব এবার আসেন গ্রুপ বি অর্থাৎ প্যাটার্ন টু কিছু বডি আছে লেন্থে কি আমি আইডেন্টিফিকেশন করলাম আমার দুইশো রুল আসছে এগুলো লেন্থে প্লাস সেস্টেও প্লাস এগুলোর জন্য আলাদা প্যাটার্ন হবে তারপর আসি গ্রুপ সি অর্থাৎ প্যাটার্ন টাইপ থ্রি এখানে উইথে প্লাস হয়ে গেছে লেন্থে মাইনাস এটার জন্য এই রুলগুলো সেগ্রিগেশন এটা আমার রিপোর্টেই মেনশন মেনশন করা থাকবে আমি যখন সিমকে চেক করব এবং ওয়ান বাই ওয়ান রুল আমি রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করব ফাইনাল স্টেজে এসে আমি একটা সামারি করব যে আমার কতগুলো রুল আমার প্যাটার্ন ওয়ানে যায় কতগুলো রুল আমার প্যাটার্ন টুতে যায় কতগুলো রুল আমার প্যাটার্ন থ্রিতে যায় আমি ওই অনুযায়ী প্যাটার্নগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে দেন আমি পাইলট কাটিংয়ের জন্য অনুমতি দিব বা অনুমোদন করব তো এই হলো সিনকেজের মূল বিষয় সিনকেজ ম্যানেজমেন্ট তো আরেকটি কথা নিট ফেব্রিক যদি হয় এটা ধরুন আপনার ওয়াশ নাই ল্যাকরা আছে ফেব্রিকের ভিতরে ল্যাকরা বা স্প্যান্ডেক আছে তখন আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে যেহেতু এটা আমার ওয়াশ নাই সেক্ষেত্রে হানড্রেড পার্সেন্ট রুলে সিনকে চেক করলে ভালো মেজারমেন্ট ডিসক্রিপেন্সি হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে তবে যদি ল্যাকরার পার্সেন্টেজটা কম হয় সেক্ষেত্রে আপনি টেন পার্সেন্ট করতে পারেন টেন পার্সেন্ট করতে পারেন আহামের কোনো সমস্যা হবে না এটা আমরা মানে